హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ హిమజ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని పేరు బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీ లో ఆమెను మనం చూస్తూనే ఉన్నాం హిమజ ఓ మంచి యాక్టర్ సాధారణంగా నటీనటులు వెండి తెర నుంచి బుల్లి తెరకు వస్తారు కానీ హిమజ మాత్రం బుల్లి తెర నుంచి వెండి తెరకు వచ్చింది అసలు హిమజ ఎవరు ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఇండస్ట్రీలో అమ్మాయిలు నిలదొక్కుకోవడం చాలా కష్టం అలాంటిది హిమజ మాత్రం ఎంతో కష్టపడి చిత్ర పరిశ్రమలో సెటిల్ అయిందే ఇండస్ట్రీలో మన తెలుగు వాళ్ళకి అవకాశాలు రావడం చాలా తక్కువ అలాంటి టైంలో కష్టపడి అవకాశాలను సంపాదించుకుంది హిమజ ఇటు వెండి తెరపై అటు బుల్లి తెరపై రాణిస్తుంది హిమజ అది ఒక సాధారణమైన కుటుంబం ఆమె తండ్రి రాజశేఖర్ ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి తల్లి పేరు రాజలక్ష్మి హిమజ కో కాన్నయ్య ఆయన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు ఉద్యోగం అనంతరం హిమజ తండ్రి చిత్ర పరిశ్రమకు వచ్చేస్తారు సాయిబాబా జీవితం ఆధారంగా రూపొందిన సర్వాంతర్యామి టెలిఫిలిం సినిమాకు మాటలు పాటలు రాశాడు పంతొమ్మిది నవంబర్ రెండున గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో దుగ్గిరాల మండలం వీర్లపాలెం గ్రామంలో జన్మించింది హిమజ ఈమె బాల్యం మొత్తం సొంతూరు వీర్లపాలెంలోనే సాగింది డిగ్రీ వరకు మంగళగిరిలో చదివింది డిగ్రీ తర్వాత టీచర్ గా హెచ్ఆర్ గా కొన్ని రోజులు జాబ్ చేసింది హిమజ ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడే సర్వాంతర్యామి టెలిఫిలిం లో యాక్ట్ చేసింది తర్వాత ఎప్పుడూ సినీ ఇండస్ట్రీ గురించి ఆలోచించలేదు కానీ టీచర్ జాబ్ చేసేటప్పుడు నువ్వు బాగుంటావు సినిమాల్లోకి వెళ్ళు అనేవారట అప్పుడు సినిమాల్లోకి రావాలని అనుకుంది హిమజ దాంతో ఆమె చేసే టీచర్ జాబ్ కు రిజైన్ చేసింది ఇక సినిమా అవకాశాల వేటలో పడింది అయితే హిమజకు అవకాశాలు ఏమీ అంత తొందరగా రాలేదు ఎన్నో కష్టాలు పడింది ఎన్నో స్టూడియోస్ కి వెళ్ళినా వెటకారంగా మాట్లాడేవారట స్క్రీన్ లుక్ బాగోలేదు నీ ముఖానికి మేకప్ పడదు నటనలో ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఎంత చెప్పినా మారవా అంటూ తిట్టేవారట ఇంకా ఎన్నో బ్యాడ్ కమెంట్స్ చేసేవారట అయినా వాటిని పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగింది అలా అవకాశాల కోసం హిమజ తిరుగుతున్న సమయంలో ఈటీవీలో వచ్చిన భార్య అమని సీరియల్లో అవకాశం దక్కించుకుంది ఆ సీరియల్లో హిమజాది చిన్న క్యారెక్టర్ కావడంతో అనుకున్నంత పేరు రాలేదు ఆ తర్వాత స్వయంవరం సీరియల్లో నటించింది ఈ సీరియల్లో హిమజ చేసిన పాత్ర ఆమెకు మంచి గుర్తింపుని తెచ్చిపెట్టింది ఆ తర్వాత పలు సీరియల్స్ లో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసింది ఎన్ని సీరియల్స్ చేసినా హిమజాకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టిన సీరియల్ మాత్రం కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం ఈ సీరియల్ కామెడీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ప్రతి సీన్ లో కామెడీ ఉండటంతో దీనికి టీవీ ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు అప్పటి రేటింగ్ లో కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం సీరియల్ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది ఈ సీరియల్ లో నటించిన ప్రతి ఒక్కరికి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఇలా సీరియల్స్ చేస్తున్న సమయంలోనే హిమజాకు సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి హిమజ శివం సినిమాలో తొలిసారి హీరోయిన్ కు స్నేహితురాలిగా నటించింది ఈ సినిమా ద్వారా తనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను శైలజ సినిమాలో పని మనిషి క్యారెక్టర్ లో నటించింది ఆ సినిమాలో హిమజ చేసిన కామెడీ స్టోరీకి ప్లస్ అయిందని చెప్పారు ఆ తర్వాత వరుసగా సినిమాలో ఆఫర్లు వచ్చి పడ్డాయి చందమామ రావే జనతా గ్యారేజ్ ధ్రువ శతమానం భవతి సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్లు చేసింది శతమానం భవతిలో సుబ్బలక్ష్మి పాత్ర హిమజాకు మంచి గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది ఇప్పటికీ ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళినా సుబ్బలక్ష్మి క్యారెక్టర్ గురించి అడుగుతారట అంతలా ఆ పాత్ర గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది ఆ తర్వాత రామ్ నటించిన ఉన్నది ఒకటే జిందగీ సినిమాలో లావణ్య త్రిపాఠి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేసింది అందులో మంచి మంచి కామెడీ పండించి మెప్పించింది దాంతో హిమజ ఏ క్యారెక్టర్ లో అయినా ఇట్టే ఇమిడిపోగలదనే పేరును సంపాదించుకుంది ఇక మహానుభావుడులో ఆమె చేసిన నటనకు మంచి పేరు వచ్చింది అంతేకాకుండా వినయ్ విధేయ రామా సినిమాలో రామ్ చరణ్ కు వచ్చింది అయితే అందులో చాలా మంది నటీనటులు ఉండటంతో హిమజాకు అంతలా గుర్తింపు రాలేదు కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం సీరియల్ కి గాను హిమజ రెండు అవార్డులను అందుకుంది వరుస సినిమా అవకాశాలను దక్కించుకుంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుంది హిమజ పలు వివాదాల్లో కూడా ఉంది ఒకసారి ఫేస్బుక్ లో కట్టె పిల్లలకు చీర కడితే అది అబ్బాయిలంటూ పోస్ట్ చేస్తుంది అది అప్పట్లో పెద్ద దుమారాన్నే లేపింది అబ్బాయిలందరూ ఆమెను తీరుతూ కామెంట్స్ కూడా పెట్టారు కాస్టింగ్ కౌచ్ విషయంలో శ్రీరెడ్డికి గట్టి కౌంటర్ కూడా ఇచ్చింది మీరు తప్పు చేసి అందరూ అలాగే అంటే ఎలా అని కౌంటర్ ఇచ్చింది ఇలా టీవీ యాక్టర్ నుంచి సినిమా యాక్టర్ వరకు సాగిన హిమజ ప్రస్థానం ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీ లో కంటెస్టెంట్ గా వచ్చే వరకు సాగింది పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధించుకునే హిమజ మరింత ఉన్నతంగా రాణించాలని ఆకాంక్షిద్దాం హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి